St. Clara Spital präsentiert Telebar. Willkommen zu der Telebar. Heute mit der Rosmarie Brunner. Guten Abend, Frau Brunner. Guten Abend. Sie sind selbstständige Pfarrerin, aber auch selbstständige Klonfrau. Mhm. Haben Sie mit Pfarrerin den falschen Beruf gewählt? Nein, nein. Sonst würde ich jetzt nicht weiter als Theologin arbeiten. Äh, ich habe das sehr gerne als Pfarrer. Das ist sehr ein sehr vielseitiger Beruf, wo ich mit den verschiedensten Menschen in ganz wichtigen Momenten von ihrem Leben zusammenkomme. Eigentlich in den Lebensübergängen, wo die Menschen so ungeschminkt sind. Und das gefällt mir so, den Menschen ungeschminkt begegnen können. Also bei, wenn ein Kind auf die Welt kommt, wenn man heiratet, wenn jemand stirbt, der einem nahe ist. Und dann braucht es dazu jetzt quasi den Gegensatz, den Menschen auch geschminkt als Klonfrau zu begegnen? Ja, wobei, ich mache eigentlich das Gleiche als Klonfrau oder als Theologin. Ich tue das, was schwierig ist zum Aussprechen oder zum zur Sprache bringen, das Unsichtbare ähm, sichtbar machen, irgendwie einen Ausdruck finden dafür. Und das mache ich in, in einem äh, Gottesdienst oder in einer Hochzeit, aber das mache ich auch, wenn ich auf der Bühne bin als Clownin. Also für Sie sind die zwei Briefe, die also auf den ersten Blick ja nicht gerade unbedingt zusammenpassen, kein Gegensatz. Nein, für mich ist das wie die Kehrseite von der Medaille. Äh, es geht beides mal um, um das, was man nicht so fassen kann, oder? Wo, wo schwer ist, zum Ausdruck zu bringen. Gefühl oder auch äh, das Göttliche, das ist etwas, wo wir uns nicht so gewohnt sind, darüber zu reden oder das zu zeigen. Und als Clownin und als Theologin mache ich das. Aber trotzdem, so als Pfarrerin, ist man, ist man eine Respektsperson mhm. als, als Klonfrau nicht oder sicher weniger. Mhm. Wie geht das zusammen? Eine Respektsperson, ja, das bin ich eine Art gesehen, aber da kommt auch gerade rein, dass ich als Person nicht die Art von Würde habe, die man von einem Pfarrherr erwartet. Und ich sage hier extra Pfarrherr, weil es hat auch mit dieser jahrhundertelangen Tradition zu tun. Und ich habe mich eigentlich in, in der Kirche habe ich in der Mitte sein, bin aber vom Typ her eher jemand, der an der Rände der Kirche sich bewegt. Ich habe schon während dem Vorabend viel Kontakt gehabt zu Leuten, die Kirchen fern oder Kirchen kritisch sind oder sogar schon austreten sind. Und da habe ich gemerkt, da habe ich einen, einen besonders guten Draht zu so Menschen. Und jetzt mit dem mich selbstständig machen, bin ich eigentlich wirklich an die Ränder gegangen. Also ich, ich habe jetzt ja, wirklich mit diesen Menschen zu tun und das gefällt mir sehr. Sie sind jetzt eben auch als Pfarrerin selbstständig, mhm. also machen den Beruf auch noch weiter. Noch ganz kurz bleiben wir noch bei der Klonfrau. Wie muss ich das vorstellen? Haben Sie einmal pro Woche einen Auftritt? Oder? Nein, so viel haben wir noch nicht, aber äh, wir sind am Ausbauen. Wir haben einmal in der Woche treffen wir uns zehn Sibellas. Wir sind fünf Clownfrauen, die miteinander Klon spielen. Und wir haben sowohl feste Stücke, also zwei vor allem für Kinder, äh, so ein Kinderstück. Das neue ist der blaue Stuhl. Und dann haben wir aber auch ein Stück für Erwachsene, die Urläuber. Und das sind eigentlich so feste, oberfüllende Stücke, eine gute Stunde jeweils. Aber man kann uns auch für kleine Sachen, für ein Fest oder für eine Geschäftseröffnung oder so mieten. Und von solchen Leuten sind Sie bis jetzt auch schon gebucht worden? Ja, ja, das nimmt im Moment ziemlich zu. Also gerade, weil ich jetzt natürlich auch immer wieder an verschiedenen Orten in Erscheinung tritt, das nimmt sehr zu. Sie haben es vorhin auch angesprochen, die Kirche ist, ist in vielen Belangen sicher noch eine ernste Sache. Ähm, haben Sie auch, auch negative Reaktionen darauf, dass die Leute sagen, sie machen sich doch lustig über den Beruf, oder wenn sie mhm. als Klonfrau auftreten? So nicht, aber es gibt schon Menschen, die das wie nicht zusammenbringen können, weil, weil sie eine andere Vorstellung von Würde haben. Also ich finde, ein Clown oder eine Clownfrau hat sehr viel Würde. Und zwar ist ja dort das Scheitern ganz wichtig. Und das ist etwas, was wir Menschen immer wieder erleben. Und das ist dann so peinlich, es ist ein Schämmer. Aber als Clownin mache ich das eigentlich zur Kunst. Ich, ich zelebriere das Scheitern. Und das ist eigentlich das, was das Besondere ausmacht. Und das, das ist, finde ich, auch für das Leben sehr hilfreich. Sie sind 25 Jahre lang Gemeinspaar mhm. in liestl seltisberg mhm. und jetzt den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Warum jetzt? Das ist ja auch ein Risiko. Ja, ich habe ähm, ich bin jetzt 52 und ich finde, so Anfangs 50 ist so der Moment, dass also ich habe das innerlich gespürt, jetzt 
habe ich Lust, etwas Neues zu wagen. Jetzt habe ich noch die Energie. Äh, ich warte jetzt nicht bis zur Pensionierung, wo ich dann, wer weiß, vielleicht die Energie nicht mehr habe, das ist offen, oder? Aber ich habe jetzt einfach Lust, gehabt, mein Leben neu zu gestalten. Können Sie leben davon, von dem jetzt? Noch nicht ganz. Also ich lebe im Moment noch ein bisschen von Eingemachten. Aber ich bin ja auch noch beim Verein Jobclub, wo Kurs für Stellensuchende gibt, bin ich Kursleitende. Und dort habe ich einen Teil jetzt vom Einkommen, das ist so ein Stand bei jetzt mein Büro für Tat und Rat, wo ich eben als Clownin und Theologin Sachen anbiete, ist mein zweites Stand bei und mein drittes. Eröffne ich im September im Neubad Quartier, ich mache ein Bed and Breakfast auf. Warum das, Bed and Breakfast? Ja, ich bin fürs Leben gerne Gastgeberin und das kann ich dort leben. Mit, mit Gästen, wo, also ein Hotel wäre mir jetzt too much, da habe ich das Know-how nicht, aber so Zimmer mit Frühstück, das äh, traue ich mir zu und da freue ich mich sehr drauf. Sie haben gesagt, Sie bieten ähm, Ritual, Beerdigungen, äh, Geburten etc. für Kirche, kritische Kirche, fair, ferne Leute an. Mhm. Warum für die? Weil ich in diesen vielen Jahren jetzt als im Vorhaben die Erfahrung gemacht habe, dass auch Menschen, die jetzt aus der Kirche austreten sind, weil sie oft mit der Institution zum Beispiel Mühe haben oder irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht haben oder wie es oft weggerutscht ist, ist aber oft gleich mal in den Moment, wo das Leben so an, ans Leben geht, äh, das Bedürfnis, eine Begleitung zu haben. Sei das jetzt mehr äh, in Seelensorgfalt, also dass wirklich jemand einem einfach im kleinen Privaten begleitet oder eben auch mit einer Feier, wo das Ereignis, das einem so beschäftigt, jetzt mehr freudig oder auch mehr traurig, dem, wenn es einen Rahmen gibt, der das hebt, oder? dass man nicht ins Boden losgeht. Man muss sich das so vorstellen, Hochzeiten von Russen, Beerdigungen, die man Taschen versteut etc. Zum Beispiel, also das tue ich mit den betroffenen Leuten selber, überlegen, was haben die für Vorstellungen, was brauchen die, wie könnte man das gestalten, dass, wirklich das, irgendwie, dass sie das erleben können, was ihnen auch hilft. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall weiterhin ganz viel Freude mit diesen vielen verschiedenen Briefen, die Sie haben und dann auch mit dem neuen Bed and Breakfast im Herbst. Ich Dankeschön. Ich würde Ihnen gerne noch eine Nase schenken. <lacht> Dankeschön. Das ist sehr nett. Ihnen daheim wünsche ich einen schönen Abend. Bei uns geht es weiter mit einem Best-of-Heimspiel. Wiedersehen miteinander. Ist präsentiert worden von den Basler Privatspitalern.